想起那天的经历啊，还是会让我阵阵后怕。长假期间，我和男友踏上了期待已久的旅行。因为提前做了攻略，我们还特地订了一家好评很高的民宿。民宿坐落在山脚下，风景如画。结果到了目的地，我们都傻眼了。民宿一共三层。但好像年久失修，墙壁裂缝交错。走到提前预定好的房间里，一股发霉的味道扑面而来。我和男友对视一眼，皱着眉走进房间。这简直和网上描述的根本不一样。我打开手机想找找还有没有别的民宿选择，却发现附近的酒店都住满了。最近的距这儿也有五十多公里。我敲着发酸的肩膀，认命的躺在床上，刚准备闭眼休息会儿，却在枕边发现了不明毛发。这是有多久没打扫了？我一夜没有休息好，闭不紧的窗户风呼呼的吹了一夜，我的脑壳生疼。天一亮便直接去找老板理论，哪成想老板一脸无所谓的样子，更不打算给我退钱。原本好好的一次旅行，却被住宿惹得心情十分糟糕。我一怒之下给了民宿差评：什么垃圾民宿，住宿环境差，连老板态度都十分嚣张，感觉像住在鬼屋，千万不要入住，不然你会后悔终身。然而，在假期结束后的一天，我突然接到了民宿老板的电话、嗯嗯。他的目的很明确，想让我把差评撤掉。回忆起在民宿的经历，我仍觉得窝火，直接拒绝了他的请求。但对方仍不死心，不停地给我打电话道歉。他的语气很谦卑，和之前判若两人。我微微上扬了嘴角，在听到对方说民宿已经进行了整改，特别邀请我们再次入住民宿，食宿全免时，我便欣然接受了下来。当我们再次回到民宿时，眼前的景象变得焕然一新。房间里干净整洁，就连门窗都换成了新的，和之前判若两样。看着眼前的美景，呼吸着新鲜的空气，我整个人都放松下来，心情无比惬意。老板一脸笑意地说：“今晚给你们准备了烤肉和啤酒，您看满意吗？”面对老板讨好式的服务，我的嘴角又不自觉地上扬。原来这个差评这么好用。想到此次再住民宿的缘由，我对老板笑着说。我们会给你好评的。就在此时，笑容突然在老板的脸上定格，下一秒他的表情变得很怪异，冷冷地看了我一眼，悠悠地开口：“我希望你现在就能给。”他的突然变脸让我也愣在了原地，我感觉浑身很不自在。不过按照之前的约定，我还是删除了差评，又重新给了他好评。老板看完手机，眯了眯眼，随后又露出了诡异的笑容，这笑容印在黑夜中格外瘆人。这时我才发现。整栋民宿安静的可怕，似乎只有我和男友两人入住。我们吃过晚饭后，赶忙回到了房间。山里天气多变，不一会就下起了大雨，窗外的雨水打在树叶上沙沙作响，窗帘也随着乱晃了起来。我打了个寒战，走上前去准备把窗户关上。然而，一张阴笑的脸赫然出现在我面前，啊、是那个民宿老板。今天玩得开心吗？他低沉的声音从窗外传来，眼睛一眨不眨地盯着我。我被他吓得心脏都要跳了出来，半晌才回过神，僵硬地对他说：“很开心。”老板嘿嘿地笑了两声，便转身离开了窗前。我慌乱地关上窗户，拉上窗帘，隔绝外面的一切。尽管这样，心依然狂跳不止。深夜睡到一半，我突然咳醒，看着男友还在旁边玩着手机，便让他给我递一杯水。男友起身找遍屋内都没发现矿泉水，看了眼时间才十一点多，便准备出门去问下老板。可就在男友打开门的瞬间，一道人影正站在门外，又是老板。他的手上拿着两瓶矿泉水，默默递给男友。看着男友手上的矿泉水，我再也没办法淡定，汗毛都立了起来。男友的脸色也很难看。想到今天发生的一切，老板的服务太周到了，但是周到的让人觉得心里毛毛的，总感觉他一直在盯着我们。我不安地和男友对视一眼，这个民宿无论如何也不敢再待下去了。我们提着行李落荒而逃。然而车子刚发动时，老板竟然出现在车窗前，满脸诡异地盯着我。你们这是要走吗？我吓得惊声尖叫，男友一脚油门窜了出去，只看到后车镜里老板狰狞的表情渐渐远去。你真的有仔细看过自己的照片吗？奇怪了，我发现最近对面总有一个人往我家里望，还时不时冲我这边招手。他不会是变态吧？因为加班太晚，我刚回到家就收到了闺蜜的消息。她这个人一直大大咧咧的，我真担心她会出什么事。我立马甩了个视频过去，看到闺蜜嬉皮笑脸的表情，我顿时没了好气。你没开玩笑吧？到底咋回事啊？她看到我的表情很严肃，顿时也收敛了起来，随后便仔细与我说了一遍经过。这几天她每次准备拉窗帘的时候，都会看到对面阳台上站着一个奇怪的男人，而今天那个男人甚至还朝她挥了挥手。嘴里似乎还在嘀咕着什么，但也有可能是我想多了。这确实有点奇怪，那个人还在那吗？应该吧。
，我给你看一眼啊！顺着镜头的翻转，画面最终锁定在了闺蜜所说的阳台，可阳台上并没有人。哎，他不在那儿。我皱了皱眉，安慰着他，可能确实是想多了。然而就在这时，闺蜜家的门突然被敲响了，敲门的声音很响，听得心里直发毛。闺蜜显然也被吓倒了，脸色铁青的愣在了原地。有人吗？我是住你对面楼的，有事情找你。一个沙哑的声音透着门缝传了进来，我的心也被揪了起来，赶忙提醒闺蜜千万不要开门。听到我的话，闺蜜好像也缓了回来，壮着胆子对门外喊：“别敲了，我根本不认识你，我已经报警了。”听到闺蜜的话，门口瞬间安静了下来。没过一会儿，便响起了脚步声。她应该被吓走了吧？闺蜜小声地跟我说：“真是什么人都有，你晚上别出门啊，再有人敲门，你就直接报警。”看着闺蜜似乎还心有余悸，我又陪她多聊了会儿，才挂断了电话。但不懂为什么，我隐约还是觉得不安。隔天晚上，闺蜜发来了一张自拍照。叶子，你给我买的耳钉到了，你看好看吗？我顺手点开了照片，是她站在客厅对着自己拍的。这款是真不错，果然我的眼光好。刚回复完她，我鬼使神差的又打开了她发来的照片，想再仔细放大看一下。可这一看，我顿时汗毛直立，因为就在她耳朵后面的窗帘边缘。赫然露出了半张脸，那轮廓明显是一个男人。我咽了咽口水，心如擂鼓，不停地想着接下来应该怎么办。我并不敢直接打电话给闺蜜，因为我怕告诉她，她一个女生必定会惊慌，万一被屋里的男人察觉到了，跑都来不及。想了想，我发了个消息给她：我刚好路过你的小区门口，东西有点多，你下来接我一下。我捏紧手机，相信自己这样说，她一定会立刻出门。果不其然，哇，你等等。我现在就下楼。闺蜜兴奋的语音发了过来，我顿时松了口气。紧接着我就打了报警电话。在说明情况之后，我便赶紧往她那边赶去。上了车，我又给闺蜜拨了个视频电话。看到她视频的背景已经在楼下，我刚想松口气，却发现她后面有一个戴着帽子的男人从楼洞里快速走了出来。想说出口的话，顿时卡在了嗓子眼。你走快点，先去门卫，我马上就到了。一直等到她走到门卫处，我才彻底松了口气，把刚才的事跟她讲了一遍。只见闺蜜的脸肉眼可见的发白，吓得浑身发抖。直到警察来了以后，调取了相关的监控，才发现那个男人早在几天前就已经进了小区里，一直没有出来过。后与周围邻居了解情况，原来对面楼的大哥一早就发现窗帘后的异常，但又不确定，所以才上门想来跟闺蜜确认。直到警察抓到了那个男的，才知道他竟然早几天前就从闺蜜晚上忘锁的窗户上翻了进来，甚至病态似的和闺蜜同住一个屋子里。所以独居的女孩，请一定要保护好自己，睡觉之前一定要检查好门窗。你听过楼梯恐惧症吗？尤其是在晚上爬楼的时候，这种感觉更加明显。那天我刚加完班，到家楼下的时候大概十点半左右了，看着电梯缓缓往二十四楼走去，想到马上要到家了，我整个人都松弛了下来。突然，电梯里的灯一明一灭的狂闪起来，我明显感觉到电梯开始无规则的上下颠簸，我吓得神经一下子绷紧，赶紧把电梯所有的楼层按钮都按了一遍，也同时按着电梯里的求救电话。然而等了半天，却没有任何反应。好在大概过了五六分钟，电梯在二十楼停了下来，打开了门，我赶紧冲出了电梯，瘫软的倒在了地上，喊了好一会儿，我愣是死活不敢再坐电梯了，想着还有四层就到家了，就准备从旁边的消防通道上楼，但是消防通道里的感应灯很是昏暗，我打小就有楼梯恐惧症，上楼梯的时候总感觉身后会有人跟着我，但看了眼身后的电梯，还是咬着牙走进了消防通道，然而就在我开门的刹那。突然间，一个人影闪到了我的面前，我吓得脸色煞白，死死咬住嘴唇，印着昏暗的灯光，我才看清那是一个戴着鸭舌帽和口罩的男人。他似乎也愣住了，眼睛死死地盯着我，并往旁边退了一步。我暗暗松了一口气，小声地说了句不好意思，便往楼上走去。然而就在我与他擦肩而过的瞬间，我似乎发现了他衣领上有血迹，这个认知让我的脑袋嗡的一声，冷汗一下子冒了出来。我假装淡定，僵硬地继续往楼上走，而那个男人似乎一直站在原地。我隐约感觉到他的视线其实一直在盯着我，这种无声的压迫感让我差点晕厥。好在没过多久，一阵下楼的脚步声传来，我也暗暗松了口气，便赶紧回了家。到家的安全感很快让我把这件事情抛之脑后。可我没想到。第二天晚上，我正在追剧时，突然门外响起了急促的敲门声，我吓了一跳，想着自己也没有点外卖或者有快递什么的，谁呀、啊？我警惕地冲着门口喊了一声：“我是警察，找您了解点情况。”听到是警察同志，我放松了许多，赶紧起身走到门口，顺着猫眼往外看，是一个穿着警察制服的男人站在门口。“有事吗？”我打开门，小心翼翼地问：“昨晚你们这栋楼发生了命案。”
，你有没有看到什么可疑人出入，或者是可以提供的信息？警察的话让我瞬间想到了昨晚楼道遇见的那个男人。我刚想脱口而出时，猛地想到了自己的人身安全，多一事不如少一事。不好意思，我什么都没看见，也没留意到有可疑的人。这名警察盯着我看了一会儿、嗯，打扰了。他说完便快步离开了。关门之后，我便打开了业主群，可发现并没有人讨论这件事，物业也没有提醒，不会是警察弄错了地址吧？然而过了一周左右，我在看电视时，恰好看到新闻上播报了杀人犯被抓获，而那个杀人犯正是那天来我家的那个穿着警服的男人。我顿时毛骨悚然，一个答案呼之欲出，所以大家切记一点，出警的话一定是两个以上的警察，不可能只有一个人来。我居然在家窗户上目睹了杀人现场。一个身穿雨衣的人，左手高高举起刀，劈向倒在地上的人。凶手刚杀完人，刀还没有从尸体上拔出来，他就像是感应到了什么，宽大的帽檐下露出了一抹瘆人的微笑。我哆哆嗦嗦地拉上窗帘，试图拉开两个人的距离感，眼前的视线一下被遮挡住，脑子这时缓慢地转了过来。报警！我得报警！我差点要哭了出来，双腿发软蹲在地上，手几乎都拿不稳手机，慌忙地拨打了幺幺零。救命！杀人了！我脑子一片混乱，不知道要说什么。女士，别害怕，您的地址是哪儿？警察安慰我说：“妈吉公寓一号楼二单元八零四。804. 警察的声音让我安心一些，顺利报出了家庭住址。我又继续说：“我在窗口看见对面有个人杀人了，对面应该是四单元一栋六楼，而且他看见我了，他会不会继续杀了我？”我说着说着，心跳得越来越厉害。我知道我现在很恐惧。对死亡充满了深深的恐惧。好了，女士，我们马上就赶来，请你把家里面的门窗锁好，保护好自身安全，也请保持我们能顺利通话。我机械的连连答应，哦、我踉踉跄跄的锁好了门窗，然后躲进了卧室的衣柜里。我还把灯给关了，装作家里面没有人。眼下周围一片黑暗，不过却让我安心了不少。我不停的看着时间，安静的空间里只能听到钟表时针转动的声音。短短几分钟，就像一个世纪那么漫长。突然间，门外响起了敲门声。女士，你在吗？我是警察。有人在大喊道：“警察，太好了！”我挣扎着从大衣柜里爬出来，揉了揉发麻的大腿，走到门口。我正打算开门时，敲门声再一次响起。“你好，女士，把门打开一下。”我是警察。只不过这个声音好像是敲的隔壁的门，我瞬间就意识到这个警察是假的。我心里一根弦被紧紧绷着，意识到那个杀人犯是来找我的。一想到这里，我忍不住的全身开始抖动。原来我这么怕死。等了一会，听见没有声音了。我扶着门，一点点靠近猫眼，猛地，一颗的眼球被无限放大。我看见你了！杀人犯突然开口，我死死咬住嘴唇，不让自己叫出来。他不紧不慢地扣着房门。女士，请问你在家吗？我是警察，是你报警的吗？最后一个字。他尾音无限延长，进入了我的耳里，好像是故意说给我听的。我开始不由得全身发麻，紧张的气息向我涌来。我该怎么办？指针的转动声，为什么指针的转动声这么大声？为什么我眼前漆黑的地方出现了一丝光亮？好刺眼！耳朵里响起声音：“小姐。”你现在感觉怎么样？眼前是一个穿着白大褂的男人，突然手上的酸痛感袭来，发现我的左手被铐在床上。你是谁？为什么铐着我？这里是哪儿？我下意识的想要挣脱。别乱动。白大褂的身后有人在说话，这个声音好耳熟，好像是那个杀人犯的声音。我害怕的朝那个方向望去，一个身穿制服的警察缓缓走来。女士，你昨天晚上报警说目睹有人杀人，经过警方的核实，发现真正的杀人凶手就是你。我是杀人凶手，绝不可能！我在窗前清晰地看到那个人的行凶全过程，他还是个左撇子。你看到的只是窗子上自己的倒影。你用右手拿刀将对方砍死了。旁边的医生解释着，我激动的大声辩解：昨天的一幕我看得真真切切，发生在我身上的细节我也记得清清楚楚。我怎么可能变成杀人犯？警方经过核实发现，你患有精神分裂症，作案期间处于发病期。一瞬间，我大脑像是有什么东西炸开。你看到的只是窗子上自己的倒影。你用右手拿刀将对方砍死了。昨晚他们按我说的出了警，发现对面我说的楼层根本没有发生凶杀案。随后警察又来到了我的家，可是我却拒绝配合警察。一番焦灼后，他们只能强行入门，而我也在这时头疼欲裂，晕了过去。
，被害人也直挺挺地躺在地板上，早已经咽了气。凶器上只有我的指纹，地板上也全是我的血脚印，还搜索到了我杀人时所穿的衣服。怎么可能是这样？我几乎抓狂。那我杀了谁？这是我最不愿意面对的事情。是你老公。医生小心翼翼地看着我的脸，我再次崩溃，脑子里一团乱麻。我怎么会做出这种事？现场散落着很多治疗精神疾病的药物，我猜测应该是你老公想让你吃药，引起了你的反感。无法想象他当时该有多绝望。他最爱的女人将他推向了地狱。我又一次从噩梦中惊醒，满头大汗，眼中全是惊恐的神色。你到底要缠我到什么时候？我有些崩溃的自言自语，此刻的我脸色苍白，长期的睡眠不好，黑眼圈更是严重。随后我有些颤抖的站起来，一步一步的向浴室走去。我决定先洗一个澡，清醒一下。根据以往的经验，我知道自己短时间是没法再睡得着了。三年了，整整毕业三年了，我还是时不时重复着做这样一个恐怖的梦。在梦中，我一个人在宿舍里看着电脑，突然之间，同宿舍的于小神突然给我发了一个链接，并留言道：“看看这个视频，这个视频跟你有缘。”我的手好像不受自己控制一样，虽然我不想打开这个莫名其妙的链接，可是手指却不受控制的点开了它。随即，链接里的视频内容展现在我的眼前。视频里也是一个人在宿舍里，只不过他是在做复习，正在笔记本上写着什么。在他写满一页纸，翻来下一页的时候，突然整个人僵住了，眼中露出了几分惊恐的神色。只见这一页原本空白的纸上面，突然出现了一行字：“他来了。”他呼吸骤然急促起来，有些慌乱的回头，四处打量这宿舍里的一切。走到宿舍门前，打开门，宿舍的走廊里空无一人。走廊的两端因为没有灯，就如两个空洞的黑洞，里面好像随时会走出什么恐怖的东西。他连忙关上门，反锁上。他又走回自己的座位，刚坐下，他瞳孔一缩，就好像见到了什么不可思议的东西一样，整个人腾一下站了起来。只见那页纸上又多了一行字：“听说鬼不会弯腰，千万别让他找到你。”他瞬间慌了，额头上的冷汗如水一般涌出。正在他六神无主之下，宿舍的门突然之间被敲响了，咚咚咚，他如同一只木鸡一般僵直的站着，根本不敢去开门，并且自言自语：“不可能，宿舍里的人都回去了，就我一个人在，不可能是我认识的人，估计是没见宿舍里面有人回应。”可是灯还是开着的，敲门声越来越大，到最后变成了猛烈的拍门声，砰砰砰，声音越来越大。宿舍的门窗都被震动起来，好像下一个这扇门就会被暴力打开一样。他更加慌乱了，在宿舍的四周不断的打量着，好找到一个可以藏身的地方。被窝、柜子里、洗手间，一个个角落都被他一一否定。拍门声戛然而止，停顿了几秒钟，哐，一声巨响，门被一股巨力破开，宿舍里又恢复了死一般的寂静。过了一会儿，响起了脚步声，但是这个声音很诡异，只有一只脚很用力的踩在地上，另外一只脚在拖行一样。随后，宿舍里响起了被子被翻动的声音。柜门被打开的声音，一张床位一张床位的搜索过去。躲在床底下的他看到了一只穿着高跟鞋的脚从床头的位置冒了出来，而后又是一只满是鲜血的脚在后面拖行着。后面那只脚脖子以一个诡异的角度折断在地上拖行。床底下的他被吓得一激灵，死死的捂住自己的嘴巴，眼睛里的眼泪如瀑布一样横流。随后就是自己的床位上被子被翻开的声音，柜门被打开的声音。他眼前的脚步又一步一步向宿舍后面的洗手间走去。砰！洗手间的门被一下打开，然后宿舍进入了寂静当中。他只能听到自己的心脏不停跳动，那个脚步开始转身，一步一步向宿舍门外走去。咚咚咚，随着诡异的脚步声慢慢走远，声音从宿舍慢慢到了门口，停顿了一会儿，再慢慢走远，消失在走廊里。他才长长的舒了一口气，并擦了擦脸上的汗水和眼泪。呼，嘿嘿嘿，一个诡异笑声突然在他耳边响起，床底下的床单被一下掀起，一张诡异的脸猛跑出现在他眼前。一声惨叫在宿舍里面响起，宿舍里的灯也在同时熄灭。视频里面出现一个字幕：“鬼不会弯腰，但是鬼会倒立。”这个梦魇一直在我的梦境里面重复，而那张鬼脸正是发给我视频链接的于小神。不要你不要过来！每当我看清那女鬼的脸是于小神后，都会在这一刻惊喜。那真实的感觉仿佛那个躲在床底下的女孩就是我。三年以来，总是重复的这个诡异的梦魇，简直折磨的我不行。于小神其实并不叫这个名字，她本名叫做于小青，只不过她平时神神叨叨的。宿舍的人就都叫他于小神这个魂名罢了。他除了喜欢喂养一只青色的小蛇作为宠物外，最诡异的是他还偶尔在半夜突然坐起来，说些莫名其妙的话。原先我只以为这是他有梦游的毛病而已。直到有一次，我夜里团在被窝里拿着手机看麻吉先生的视频，很晚都没睡，突然见他坐起来，好像在跟人对话。你问我什么？我不知道，不过我觉得你可以试一试，反正你也就这几天了，毕竟五楼也不低了。这一次我很清楚地听到了他的对话，可是我当时并不知道什么意思。直到三天后的凌晨两点，我们学校突然出了大事，住在我们这一栋五楼的一个女生半夜从楼上一跃而下，当场身亡。这个女生跳楼的时候很诡异，全程没有发出一点叫声。这几天整个宿舍楼的同学都很害怕，直到我一个同乡住在跳楼的那个女生隔壁，她无意间跟我说，那个女生跳楼前的几个晚上，经常站在宿舍门前的走廊上，看着楼下一动不动。有人问她怎么了，她总是用一。副平静无比的语气问别人：“你说从五楼跳下去之后会怎么样？”
。这语气中还带着一点点好奇，让听到这句话的人毛骨悚然。不管听到这句话的人有没有回答他，他都会自言自语地说一句：“有人跟我说了，他让我试一试。据说他走出宿舍跳楼之前，被同宿舍的一个女孩看到了，还问他：这么晚了，你出去干嘛？”这个女生回头笑了笑，没什么，我出去跟一个朋友聊聊天。听到这句话，我顿时感觉被挤一阵发凉，头皮好像有无数只虫子在爬，因为这让我想到了于小神那天晚上的梦话。难道是他在跟这个跳楼的女生在对话？从此之后，我就有些害怕于小神了，哪怕宿舍里其他同学都因为于小神的神神叨叨，或多或少的都在排挤他，我一直都对他客客气气的，从来不敢得罪他。那个跳楼的女同学穿的是一双红色的高跟鞋。最后学校和官方的调查结果是，那个女同学因为跟男朋友谈恋爱，她家里人极力反对，还非要她回去和别人结婚，并且因为这个矛盾，家里人也不供应她读书了。她也要求跟那个男朋友私奔，可是她男朋友拒绝了她。她因为受不了家庭的压力，又想到自己想托付终身的人也不支持她，一时想不开就跳楼自杀了。我没有见过那个女生的死状，可是我总是不自觉的想，她就是出现在我梦里面的那个穿着红色高跟鞋的女鬼。至于于小神，毕业之后就再也没出现在我的生活轨迹当中。当然，我们同宿舍的其他几个人。也在这三年中陆陆续续的出事，他们的结局都不怎么好。我只是不断的做着这个恐怖的梦，结局或许已经算是不错了。只不过这个梦的结尾一直在改变。要知道，这个梦一开始的时候，视频里面的他，或者说是我，是没有被这个女鬼找到的。一次次的都结束在女鬼们消失在走廊的恐怖走路上，我会被一股莫名的窒息感憋醒。我一直想不明白，这个梦魇为什么会一直缠绕着我。那现在梦里的我被找到了，究竟会发生什么呢？半夜。一个男人在洗手盆前不停地刷着衣服上的领口，一块血色的污渍，任凭他怎么洗刷都洗不干净。他的眼泪不要钱似的从眼角飙出，嘴里还在不停地念叨着：“为什么？为什么洗不干净？马上他就要来了！”声音因为害怕，就像从喉咙间挤出来一样，扭曲而嘶哑。吱呀，反锁着的房门在这一刻悄悄地打开了，一张苍白而清秀的脸从门后闪现一下，嘴巴夸张地笑着，好像遇见了什么特别开心的事情一样。房间里响起高跟鞋走路的声音，片刻之后，不。一声惨叫从这个男人的房间响起，房间的灯在他发出惨叫声后突然关闭。砰！重物落地的声音，突如其来的恐怖声响，吓醒了很多正在深睡的人。时间回到三天前的凌晨，男人正从地下车库停好车，带着一脸满足的笑意，就像偷到鱼的猫一样。显然，昨天晚上他得到了什么满足。嘿，晚上那个妞真有滋味，想不到还是我大学同届的同学。凌晨的地下车库很是昏暗，只有几盏幽暗的灯光远远的亮着，整个环境拥有几分阴森的味道。男人显然早已习惯了这个时候出现在地下车库，因此他根本毫不在意，而是低着头哼着小曲，一步一步向电梯口走去。突然间，他背后响起了一阵女生的笑声，男人脸上的神色猛然一惊，马上回头看向身后，什么都没有。男人脸上的笑意没有了，他很清楚自己根本没有听错。他将藏在脖子领口里面的观音像掏了出来，嘴里不停地念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，一边快步向电梯间走去。显然他的运气不错，电梯这时候正好停在一楼。叮，电梯门开了，现在已经是凌晨两点，所以电梯里面自然没有人。男人立刻走进电梯，不停地按着关门键。正当电梯门还有一个拳头大小的缝隙时，一个如同发现了什么好玩的东西一样，充满着灵异的笑声猛然响起。原本满是惊惧之色、低着头的男人，猛然间抬头，顿时吓得他一个趔趄，差点瘫坐在电梯里面。只见即将关闭的电梯门的缝隙里面出现了一个眼睛，正死死地盯着电梯里面的他。是他，男人脸上的汗一下冒了出来，不停地按着关门键。电梯门好在没有打开，开始向上运行。滋，一个怪异而恐怖的声音在电梯外面响起，好像有人在用指甲在光滑的电梯门上用力地滑动一样。电梯很快到了一楼，男人就逃命似的从电梯里面冲了出来。哎呦！他不小心被一个女人撞了个满怀，女人的双手因为惊吓直接抓住男人的领口，把他也拉倒在地。这个时候可不是享受艳福的时候，他忙不迭说着对不起，很快就站了起来。被他撞倒的女人没说什么，只是低着头向另外一扇向下的电梯门走去。男人有些呆呆的看着这个什么话也不说的女人，直到电梯关门前，这个女人突然抬头，露出一副长期睡眠不足、一脸憔悴的脸，笑着说：“三天内你能洗干净的衣服，他就不会再来找你。”男人这才发现，他穿的衬衣领口上不知道什么时候沾满了血迹。最要命的是，他带了三年多的玉观音也不见了。他正要走向女人坐的电梯追进去，下一秒他立刻僵住了。这个女人的身后突然出现了一个穿着高跟鞋、长得一脸清秀的女生，正对着他笑。已经快咽气的男人躺在地上，眼中满是不甘与恐惧，背后的鲜血如同他影子一样冒出。他的一只脚以一个诡异的角度折断着，而我则站在这栋楼的一楼门前，还是一副没睡醒的样子，笑了笑，转身向小区外面走去。现在我已经知道于小神和这个女生为什么缠着我了，而我也突然之间认出了这个男人是谁，他就是三年前那个跳楼女生的男朋友。我慢慢的走在偏僻的道路上，手上扯着吊坠绳子的一端，正摇晃着的玉观音，路灯的光晕照在我身上，荡漾出我身后的三个影子。深夜我刷视频，在评论区跟人吵起来，我打了一大段话，骂了个爽后，对方却不说话了，他沉默半晌，缓缓打出一句话：“嘿嘿，我现在就去杀了你。”我刚想
，对方却不再理睬我。我盯着手机许久不见回复，心情稍微平缓了一点，应该是巧合吧，也许只是发错人了而已。但突然收到陌生人发来的定位，居然还是自己的住址，属实让我心里有些发毛。一片漆黑的头像，没有备注，网名是一个骷髅头的表情，怪瘆人的。回忆许久，我怎么都想不起来这人到底是谁，直接删了算了，按下确定键。我端起手机继续刷视频，刚点进一个美女的直播间，屏幕上方又弹出微信消息，我点进去一看，心里顿时一惊，又是这个熟悉的黑色头像，他发来了一张照片，照片里是空无一人的公交车厢，没有开灯。黑乎乎的，只有正前方的 LED 滚动灯牌散发着微弱的红色光芒。我的目光瞬间被灯牌上的滚动字吸引住了。三零三路夜班，南疆绿湖公园紫金花苑小区，这趟夜班车的终点站，正是我所居住的小区。什么意思？他要来我这里？我不是明明已经把他删掉了吗？心跳加速，我感到事情的不对。这时我的余光注意到一处细节，照片的右下角露出了拍照者的半截手。虽然光线很暗，但依然能依稀辨认出有个长条形的东西被他握在手里。下一秒看清后，我后背冒出了冷汗，那是一把刀。我去你大爷的！你他妈谁啊？你到底想干嘛？我吼着脏话，连文字带语音发出去好几条，对方却再次沉默。等了半天不见回复，我坐不住了，从被窝里爬起来，拨开窗台边的窗帘，朝楼下看了一眼。寂静的夜间马路，只有昏暗的路灯，别说是公交车了，连个人影都没有。我觉得自己有些神经质。对方仅用一张黑漆巴乎的照片，就把我吓成这样，实在是太蠢了。可心里却抑制不住地恐慌起来，迈步钻进厨房。我从厨具架上拿下一把菜刀，口中振振有词道：“你要真敢来，老子就叫你知道什么叫有去无回，谁怕谁。”就像听到我的话一样，手机叮咚一响，音声弹出消息，又是这个黑色头像。他再次发来一张照片，仍然是那个昏暗的公交车厢，镜头正对着滚动字灯牌。再有三站就到紫金花苑了，他离我越来越近了。妈的，还真是个疯子！我的心猛地吊起来，两步窜到客厅，把大门反锁上，然后拿出手机直接拨通了报警电话。喂，警察吗？我要报警，有人要杀我。他在来的路上了，手里还拿着一把刀。这种情况我们算作恐吓威胁处理。你关紧门窗，保护好自身安全。如果他真的来了，我们会出警，对其抓捕。听筒里接警员沉稳的声音，慢慢抚平了我内心的恐慌。随后，接警员记录下来我的所在地址，并让我添加安警官的微信，把嫌疑人恐吓威胁的聊天记录发给他，以作证据。小兄弟不要怕，他要是真敢来，我们五分钟之内就会赶到。添加了安警官的微信后，我第一时间就把黑头像发我的消息全部转发过去，包括他本人的微信号。总共就是这些，麻烦安警官了。几秒后，对方却发来几个问号，并说：“你什么都没发呀？”啊。我的呼吸变得急促，连忙又截了几张图，转发了他的所有消息过去。可安警官的回复让我坠入了绝望，我什么都没收到，微信号也查无此人，什么情况？为什么和他有关的消息和截图都没办法发送给别人？我反复试了好几次，每次都是一样。安警官发来他那边的界面截图，确实只有我的对话气泡，就好有一张无形的网，把黑色头像有关的信息全部过滤隔绝了。如果说刚刚只是害怕被杀，那么现在已经变成对超自然情况的恐惧了。妈的，他到底是什么东西？不仅删都删不掉，连截图都发不出去。我的睡衣被冷汗浸湿，止不住的给安警官发送消息，想说明现在奇怪的情况。别怕，应该是网络原因。你做好个人防范，把门窗关紧，有动静直接报警。输入框里的文字打了又删。我思考良久，尽可能让我冷静下来。叮咚，突兀的消息声，在寂静的深夜里无比刺耳。指尖微微发抖，很可能又是那个人发来的。我甚至不太敢看了。果然，点进去依然是一张照片，图中的场景不再是公交车，而是变成了一栋楼房。拍摄角度正对着单元大门，门玻璃上映现出一个模糊而黑暗的影子。这栋楼我再熟悉不过了，因为这就是我所居住的单元楼。没想到这疯子这么快就到了。下一秒，他发来一句话：“嘿嘿，我来杀你了。”如果你在评论区跟人吵起来，而那个人半夜来找你，扬言要杀了你，你会怎么办？这疯子这么快就到了。下一秒，他发来一句话：“嘿嘿，我来杀你了！”无法呼吸的我拼命抑制住狂跳的心，裹紧被子，僵直的坐在床上，眼睛紧盯着手机。黑色头像发来消息：“我在楼下了。”紧接着他又说：“我在电梯里了。”两分钟后，他发来新消息：“我在走廊里了。”寒意彻骨，我不禁开始发抖，心脏几乎蹦出胸腔。一分钟后，消息再次弹出，我在门口了。我猛地坐直，透过虚掩着的卧室门看向客厅，不远处就是防盗门，静静伫立在黑暗之中。在他之外，正站着一个可怕的疯子。我怎么也想不到，自己会因为在评论区骂人而招惹上这种事，现在真是无比后悔。如果时间能回到两个小时前，我一定做一个温和有礼的短视频用户。敲门声骤然响起，我一个机灵，强忍住恐惧走下床，手中紧握着刚从厨房拿的菜刀，手心里沾满了凉汗，悄悄抵制门口。我慢慢把眼睛贴到猫眼上，向外望去，赫然看见门外站着个人，他低垂着头，五官藏在帽檐的阴影里，看不清脸。他穿了件全黑色的塑料雨衣，把主要的面部特征遮挡得严严实实。我盯着他，紧咬嘴唇，不敢大声呼气。这个要杀我的疯子，仅与我有一门之隔。急促震耳的敲门声一下下撞击着我紧绷的神经，猫眼里他越凑越近，然后猛地将眼睛贴上来，一只布满血丝的眼珠占据了整个猫眼，他直勾勾的与我隔着猫眼对视，似乎能看到我一样。我擦！我不小心惊呼出声，左手握紧菜刀，屏住呼吸。我用另一只手快速给安警官发了消息：“安警官，他来了，他来了，就站在门外。”好的，我们马上到，千万不要开门。奇怪的是，信息刚发完，敲门声戛然而止，夜晚重归于静。什么情况？他走了吗？
，我不敢放松，重新顺猫眼向外看去，那个身穿黑雨衣的人不见了。昏暗的走廊内空荡荡的，空无一人。我吞了口吐沫，只感觉浑身冰凉，冷汗如瀑。盯着猫眼，又直看了好一会儿，这才放下心来，便拖着沉重的步子往卧室走，手指画拉着电话屏幕，看着他刚刚给我发来的几条消息，简直毛骨悚然。突然，下方一条新消息猛然蹦入眼帘，我在你背后。我大叫一声，挥刀就朝身后劈去。黑暗中，刀刃劈了个空，什么都没砍到。赶紧点开灯，喘着粗气环顾整个客厅，除了我，根本没有第二个人。抹了把汗层层的额头，我握着菜刀愣了好一阵，然后一屁股瘫倒在沙发上，手指都在哆嗦。吓死老子了！我才反应过来自己被整了。那疯子进不来门，所以离开时特地发一条唬人的消息来吓我。真该死啊！手机又响了起来，是安警官发来的。嫌疑人已经被我们控制了，穿黑色雨衣，身上还有刀。我们在小区门口了，你下来确认一下嫌疑人吧。太好了，心总算放下来了。缓了一会儿，我开门向楼下走去。如果你在评论区跟人吵起来，而那个人半夜来找你，扬言要杀了你，你会怎么办？安警官发来消息说，嫌疑人已经被我们控制了，穿黑色雨衣，身上还有刀。我们在小区门口了，你下来确认一下嫌疑人吧。太好了，心总算放下来了。缓了一会儿，开门准备下楼，在等电梯的时候，奇怪的声音从楼梯间传出，呵呵，可能今天神经过于紧张了，我没太多在意，径直走进电梯，心里也在想着幸亏安警官来得及时，否则不知道会发生多可怕的事。走出楼道那一刻，我有一种不好的预感，因为不远处的小区门口并没有人。我赶忙拿出手机给安警官发消息，消息打了一半，安警官突然回了一句：“嘿嘿，你出来了。”心里咯噔一下。而年久失修的灯此刻也散发着昏暗的灯光，时亮时灭。平常再熟悉不过的景物，此刻在我眼里分外恐怖，甚至每一处光线照不到的地方，都有可能藏着这个握着刀的疯子。怎么办？我该回家还是跑出去求救呢？突然，余光瞟到了距离我五米不到的地方站着一个人，他就在楼道口，身穿黑色雨衣，头戴棒球帽，脸上遮着口罩，只露出一双眼睛，而那双眼睛正直勾勾的盯着我。我的心猛地一沉，感觉浑身冰凉，我啊啊一声叫了出来，只想尽快的甩掉他，使出全身力。起奔逃，果不其然，他也立刻跟了上来。救命啊！救命啊！看到不远处的保安室，呼喊的跑过去，但透过玻璃，我清楚的看到保安小哥也倒在了血泊中。他把保安小哥杀了。我额头上渗出一层冷汗，我得赶快拐出小区，然后一口气甩掉他，继续拔腿猛跑，根本不敢回头看。我大口喘着气，感觉肺要炸了，仍旧不敢停下，因为我们这里是小县城，大家很早都关灯休息，所以我接连着拐了几条街区也没遇到人。回头望去，夜色浓重的街道下，那个穿着雨衣的疯子早就不见了，甩掉了吗？正当我长舒一口气的时候，身后突然传来一个声音：“你跑什么？”我吓了一大跳，回头看，立刻松了一口气，是一名民警，应该是正在巡逻。我仿佛抓住了救命稻草，迅速把今晚的经历和警察描述着。我被带到警局做着笔录，随后才了解到警局里从来没收到过我的报警电话。所以说，之前我在家报警，添加安警官微信都是假的，全是那一个变态的自导自演。我一直都在他的控制下，包括当时他砸我家门，当我在门眼看到他与安警官沟通的时候，他消失了。其实就是他一直在回复我的消息，他享受的就是这种掌控的快感。通过监控，很快警察把他带了回来。除掉口罩的他是个非常陌生的面孔，他叫郑杰，是我们区的一名快递员。本身自学过网络安全技术的他，通过我家里 WiFi 操控了我的手机，所以我电话也打不出去，消息也发不进来。警察还在他家发现了一本日记。十月五号，自从小溪不直播后。他的状态好像好一些了，真希望他能好起来。再看到他的笑容，十月八号，小西今天走了。如果我早点知道你的痛苦该多好，是那些对你恶言相向的人害了你。十月十号，小西，我决定为你报仇。那些伤害你的人，我会让他们付出代价。由于我在网上恶语相向，更加刺激到他有了想杀掉我的想法，并且因为工作原因，保安小哥长期对他的辱骂也让他无法忍受。而在网络中，总有一群人不现身份藏在屏幕后，在他人身上毫无顾忌倾泻着自己的喜怒哀乐，一边津津有味的吃瓜看戏，一边戾气满满的发表评论。即使不明真相，但总要推波助澜。我们与恶的距离到底有多远？你相不相信？也许你曾在网络里杀死过陌生人。夜深了，你敢一个人看床底下吗？我耐心的给女儿妞妞讲睡前故事，妞妞抱着娃娃听得津津有味。故事讲完，我给妞妞盖好被子，叮嘱她好好睡觉。妞妞突然伸出手拉住了我的胳膊，哀求的说：“妈。”再陪陪我好吗？妞妞的手心汗津津的，她似乎很害怕。已经很晚了，你明天还要上学。我温柔的对她说：“妈妈，那我能不能开着灯睡觉？”妞妞扁着嘴问我。得到我的同意后，她似乎松了一口气。互道晚安后，我走出了房间。可前脚刚走，下一秒就听到妞妞的尖叫声。妈妈。我焦急地打开房门，却看到妞妞面无表情地坐在床上，一双眼睛似乎没有焦点。她扭头看向我，机械地说：“床下有动静，你能帮我检查一下床下的怪物吗？”大概是刚才的故事内容让妞妞有些害怕，我赶紧将她搂在怀里，轻声安慰：“怪物只存在童话故事里，现实中没有怪物。”妞妞身上僵冷的温度让我忍不住摸了摸她的额头，然而她并没有发烧。妈妈，帮我看看吧，求求你了！妞妞突然流着泪说，她的反应让我的心也莫名紧张起来。我和她对视了几秒后，慢慢俯下身去，一个皮球从床底下滚了出来，我莫名的松了一口气
，眼里写满了恐惧。他的身体不受控制的抽搐起来，带着哭腔说：“妈妈，那个球不能碰，它是怪物的东西，怪物会发脾气的。”怪物在哪里？我被妞妞的情绪感染，心里慌慌的，头皮都有些发凉。他就在你的后背上。牛牛尖叫着指着我的身后，冷汗呼的一下冒了出来。我慢慢的扭过身去，牛牛的脸赫然出现在我的面前。啊！我尖叫一声，猛地站起身，心扑通扑通的跳个不停。牛牛躺在床上，抱着娃娃，好奇的看着我。妈妈，你刚才睡着了？刚刚只是一场梦。我继续给牛牛讲完故事，然后帮他盖好被子。妈妈。能再陪陪我吗？我很害怕。我的心里一惊，刚刚的梦里妞妞也说过同样的话。接着，牛牛提出了开灯睡觉的要求，我忧心忡忡地关了门，站在门口迟迟没有离开。牛牛并没有尖叫，我稍稍安心一些，责怪自己想的太多。刚躺在床上，我就听到妞妞的房间里传来了响动。这是拍球的声音，我一下子从床上坐起来，蹑手蹑脚地走向妞妞的房间。拍球声越来越清晰，猛地推开她的房门，圆滚滚的皮球在地板上有节奏地弹起落地，而妞妞却不在地上，她正坐在床边，两条腿悠闲地荡着，歪着头，目不转睛地盯着皮球。这诡异的画面让我的嗓子发干，伸手将皮球接住。很晚了，你这样拍球会影响别人休息。我不悦地说：“不是我拍的，是他。”妞妞有些委屈地说：“他是谁？在哪里？”我觉得这是妞妞的恶作剧，生气地呵斥他：“他是个怪物，就在你的后面。”妞妞认真地说：“这些内容再次和梦境吻合，可我却一点都不想相信，这个世上根本没有怪物，不要再装神弄鬼。”突然间，一双冷冰冰的手搭在我的肩膀上，他轻轻拍了拍我说：“你是在找我吗？”我的神经立即绷得特别紧，缓缓地转过头去。妞妞的脸近在咫尺，她在笑，一脸诡异。轰地一声，一颗炸弹在我的脑子里炸开。我再次回过头去，妞妞正四平八稳地坐在床上，可是后背冷冰冰的气息还在，那只手还没有从我的肩膀上拿开。巨大的恐惧让我眼前一黑，又晕了过去。我再次醒来时，人正倚在妞妞的床头上。妈妈。你太累了，刚才都睡着了。牛牛心疼的摸了摸我的脸，他手心的温度是热的。我伸手掐了下自己，有痛感。刚才的画面难道是梦中梦？我心乱如麻，理不清头绪。接下来，牛牛再次说出了让我抓狂的一句话：“妈妈，我很害怕，你能陪陪我吗？”这个世上真的有怪物吗？我支吾着问他。牛牛点点头，起身趴在我的耳边，小声地说：“他就在我的床底下，一直有个皮球陪着他。”我汗毛瞬间立了起来，脑子里一片混沌。牛牛说假话可不是好孩子。我舔了舔发干的嘴唇，故作镇定地说：“妈妈，我真的没有说谎。”不信，你我要看看。我深深的吸了一口气，疑惑的下床往床底探去。一个皮球从床底深处滚出来，紧接着发生了令我震惊的一幕。妞妞的脸慢慢的从杂物堆里探出来，她害怕的看着我说：“妈妈，我的床上有个怪物。”我捂着脸惊声尖叫，猛地起身时，脑袋一下子撞在床头柜上，一阵刺眼的阳光让我再次睁开了眼睛。周围的环境熟悉又陌生，我躺在一张柔软的床上，我的床边。站着一个漂亮的姑娘，见我醒来，她露出微笑。妈妈，太好了，你终于醒了。你是妞妞？我是试探着问。你能想起我了？妞妞扑进我的怀里，嘤嘤的哭着。<笑>这熟悉的怀抱，加上她身上熟悉的味道，记忆瞬间向我涌来。我是一位单亲妈妈，带着双胞胎女儿生活。妞妞是姐姐，丫丫是妹妹。可惜两姐妹同脸不同命，丫丫患有先天智力障碍，这也是前夫和我离婚的主要原因。她不想被丫丫连累，我带着两个孩子生活，日子虽然艰苦，却也充满了快乐。孩子六岁那年，一场意外改变了我的生活轨迹。那日，我带妞妞和丫丫去公园玩，两个女儿都很开心，她们还玩起了拍皮球的游戏。皮球不慎被丫丫拍进树林里，我赶紧跑去捡球。等我返回来时，丫丫却不见了。妞妞哭着告诉我，妹妹掉进了湖里，我一下子瘫倒在地，随后踉跄着去找人帮忙。等救援队的人把丫丫捞上来时，早已经无力回天，她就死在了我的怀里。妈，放下吧，妹妹也不希望你一直折磨自己。我觉得妹妹从来不曾离开，因为她一直在这里。妞妞指了指她心脏的位置，看着妞妞的脸，我再次泪流满面。其实，死亡从来不是终点，遗忘才是。如果你遇到陌生人敲门，或者听到外面的哭闹声，请千万不要开门，因为恶魔很善于伪装。亲爱的独居女孩，以下的规则
，请你务必严格遵守：一，请优先选择治安好的小区居住，最好是有安保监控。入住后，请立即更换门锁，并且妥善保管好钥匙，因为恶魔会趁你疏忽的时候潜入你的家。二，如果你家里用的是密码锁，请记得定期擦干净指纹，定期改密码，因为恶魔会在走廊的某个角落。窥视着你家的密码。三，当你发现家门口突然出现了小广告、宣传单，或者墙壁上出现了莫名的记号时，请第一时间清除掉它们，它们很可能是恶魔留下的狩猎暗号。四，如果你感到害怕，可以在门外的鞋柜上放上几双男士的鞋子，鞋子要记得定期更换。五。收快递或者外卖时，请要求物品放在门口，在确定他们走远后，迅速打开房门将东西拿进来。六，请不要把生活垃圾随意扔在门口，要及时将它丢到楼下的垃圾桶，因为恶魔可以根据垃圾的状况判断你的生活状态。七，在社交网络发布照片时，请不要暴露家庭住址和标志性建筑，尤其注意镜子等物品的反射。因为恶魔像是惹人厌的老鼠，无孔不入。八，如果遇到水管爆裂或者断电的情况，请直接联系物业，不要打小广告上的电话号码，更不能让他们登堂入室，因为恶魔会伪装成各种职业。九，当你发现被跟踪时，请不要直接回家，立刻进入人多的商场、超市求助，因为恶魔都惧怕人多的地方，他们见不得光。十。如果遇到有人找你帮忙，可以打电话替他们报警，千万不要陪他们去陌生的环境，因为恶魔很喜欢消费你的同情心。十一，防狼喷雾、电击棒，请随时携带在身边，在真的遇到恶魔时，可以为自己争取更多的逃跑时间。亲爱的姑娘，请把这些规则也分享给你的闺蜜朋友看，愿你所遇之人，皆为良善。